थार्ड इयर रेस्टोरेशन एंड एटीन सेंसरि फिक्शन यार आज के शेष कोश्चन आलोचना करीबा कोश्चन ऐड़े दिए आम हेनरि फिल्डिंग कैरेक्टरजेशन और टम जोन्सर कन्टेम्पोरारि सोसाइटी दोटा नहीं क्लस नहींब तब ए मुहूर्त बार हाथ नाई जार जो ये पासीना तब ये निब और एखे एक भिडियो गत दिन भिडियो सेपलोड दीते मध्य डेस्कटप थे आउट कर दिए तो आपलोड देवा रेंडार दी भिडियो कराई आज जस्ट रेंडार दी तो चलो चलो आज के प्रश्न टी आलोचना करी प्रश्नटार अलरेडी तुम्हारे ग्रुपे शेयर दिए खुब एक भलो एंसार ना मान तुम मन जान कम एक चेष्टा करते प्रश्न प्रश्न जेहेतु एक रकम से अन्सार दी भलो मार्क्स पा जाए अच्छा बुजल ना कार कथा मिस्टर शरीफुल इसलम तुम्हें मुख करते देखते अने के जाते मैं ये नेटर समस्या होते प्राय सब जगह प्रचंड बिस्टि हमारे बिस्टि हर कारण नेटर प्रब्लेम होते जमन आरोप नेटर प्रचंड समस्या हम खुबी स्लो कारण हलो बिस्टि बाहर से सो तर क्लसटा निची और अन्न दिन मत आज के रूमे इको हमार रूम एखो अने रखते हैं रूम टाइम इकोटा रिमूव करते चाहिए जार जो ए सबकि रखा है ठीक हो जाए इनशाला कैक दिन मध्य गुछे फिलब तो देखो आज के प्रश्न नहीं आलोचना कर प्रश्न गलिवर्स ट्रावल्स एखे जनथन सुईफ्टर लेखा तुम्हारा जान जनथन सुईफ्ट की तरह निजे के चित्रायित करा ना कि अन्न एक जन के पाई जनथन सुईफ्ट आसले से तरह निजे के चित्रायित करें स्पोक्समैन बोलते पर एक प्रतनिधि मैं सिलेक्ट कर नाम दी लैमुएल गिवर लैमुएल गिवर हे एक स्पोक्समैन हिसाब से क्ष कर कैरेक्टर के पोर्ट्रे कर खूब सुंदर भावे से कैरेक्टर के भिजिटर एवं एज ए नारेटर हिसाब से उपस्थापन कर सो हमें देखो क्वेश्चन कत रकम होते कमेंट ऑन सुइप स्ट्रीटमेंट अफ लैमुएल गिवर इन गिवर स्टावल लैमुएल गिवर के गिवर स्टावल से भाव तुले नहीं क्यों आलोचना कर सजिए एरपर आप होते डिसकस द रोल एंड कैरेक्टर अफ लैमुएल गिवर लैमुएल गिवर जो कैरेक्टर से भूमिकाटा कि ये होते अथवा सब चे बड़ो जो ये होते Do you think that Gulliver's Travels is Swift's autobiographical work? Give reason. But you don't think that Gulliver's Travels is Jonathan Swift's autobiographical work? So it is a very valid argument that it is obviously autobiographical. No, it is not autobiographical. It is obviously Lilliput name of a country, or Blobding name of a country. So, but it is not autobiographical. So it is autobiographical. प्रमाण करते चलो देखिए प्रमाण कर चेस्ट कर सुलताना तुम तुम माइक रखो माइक मिउट कर रखो थैंक यू सर आपना साउंड एक तो कम सुना से एक तो हाईली स्पीड पे वाला था ये एक तो कम मुलाकात सर के आसके अनालोग दिन तो नहीं ये बात ठीक हुई से 
बुजते राजशाहीर कसम लकडाउन चलते मैं कठोर थे कठोरतर इवें आज के पशे मामार बसा गए फिर पथे प्राय किलोमीटर रास्ता हेटे आसते हुए मैं भेत को रिक्शाओ पा जाए सो ये सतर तारीख पर्त सम्भवतः लकडाउन चलो सो एटार पर देखा जा जार जो दोकान टोकान सब बंध हमें कोते विशेषकर डिफ्यूजार क्या कहीं सो ये कैकटा दिन एक कष्ट करो तरह आर इनशाला ठीक हो जाए साउंड सब ठीक हो जाए समुद्र जहनी बर्णना कर प्रश्न एक कथा जो अन्सार बोली ना गिवार्सल आलोचना अवनमित जो अवस्था मैंकईंड मानवतार जो एक बजे अवस्था अवक्षय चलते से विषयगुलो केटायर कर मूलत एक सैटरिकल रिंग एखे सैटायर करटायर करते गई एखे भिन्न भिन्न चार्ट समुद्र जत्रार कथा उल्लेख कर समुद्र जत्रा जे और बेर हो जे समुद्र जत्रा कर गिवार्स ट्रावल्स जनथन सुईफ्टर एक कैरेक्टर मात्र जनथन सुईफ्ट निजे ता क्योंकि विषय प्रूफ करब चलो देखी देखो दिनियस अफ सुईफ्ट इज नेभार मोर क्लियरलि शोन दें दे यूजेस टू दटमोस्ट अफ ड्रामाटिक पसिबिलिटीज अफ द कैरेक्टर हिपोट्रेट बोल से जनथन सुईफ्ट तरह जे हे मैं ड्रामाटिक पसिबिलिटी कैरेक्टर ड्रामाटिक पसिबिलिटी से देखिए दिनियस अब जनथन सुईफ्ट नेभार मोर क्लियरलि शोन मैं एर चाहते तरह अन्न जो जिनियस जिनियस एक्टिविटी सेगल भलो भाव देखें नहीं मैं कैरेक्टर पोर्ट्रेट करते ड्रामाटिक पसिबिलिटी कैरेक्टर कैरेक्टर ड्रामाटिक पसिबिलिटी पोर्ट्रेट जो शुरू कर दे आर नेभार अलाउड टू क्रैम और सकल हिज फ्रीडम बिकज दे नेभार रिमेन मेयर डिसगैज और इवें मास्क बला हे कैरेक्टर गोजर जो क्रिएट करो ये कैरेक्टर गो क्रिएट करते गए कैरेक्टर गो 
যেন শিকলে বেঁধে ফেলা বা কোনো একটা গড বাধা একটা অবস্থার ভেতর তাদেরকে ক্র্যাম করা বেঁধে ফেলা বা তাদের স্বাধীনতা নষ্ট করা এরকমটা তিনি করেননি বরং তিনি তার ক্যারেক্টারগুলোকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং এমনভাবে করেছেন যে তারা খুবই খোলামেলা কোনো ডিসগাইসেও নেই কোনো মাস্ক পরিহিত যে অবস্থায় তাও কিন্তু নেই একেবারে মনে হচ্ছে যেন সময় সময় যেন একেবারে রিয়েল ক্যারেক্টার দে বিকাম লিভিং সিম্বলস তারা লিভিং সিম্বলে পরিণত হয়েছে তারা লিভিং সিম্বলে পরিণত হয়েছে হুইজ গ্রো অ্যান্ড ডেভেলপ আন্ডার হিজ হ্যান্ড এবং যারা মানে যাদের ক্যারেক্টারগুলোকে গ্রো হয়েছে এবং ডেভেলপ হয়েছে জনাথন সুইপসের হাতে দ্য মাস্টার স্ট্রোক ইন দ্য ডিজাইন অফ গালিভার স্টেফেলস ইজ দ্য ক্যারেক্টারাইজেশন অফ গালিভার হিমসেল বলা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর যে কাজটা হয়েছে এই গালিভার স্টেফেলসের এই স্টোরিটার ডিজাইনে এবং সেটা হচ্ছে গালিভার ট্রাভেলসের যে গালিভার ল্যামুয়েল গালিভার তার ক্যারেক্টারটাকে মানে পোর্ট্রে করার ক্ষেত্রে মানে সবচেয়ে ভালো কাজটা হয়েছে এই ক্যারেক্টারের পোর্ট্রেটা করার ক্ষেত্রে আচ্ছা উম্মে তুমি তোমার মাইকটা অফ করো ওকে এবার দেখো পরের স্টেন যেটা বলছে যে ল্যামুয়েল গালিভার দ্য সেন্ট্রাল ফিগার অফ দ্য ন্যারেটার সেন্ট্রাল ফিগার ইন অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার অফ গ্যালিভার স্ট্রাভেলস ইজ এ গুড নেচার হার্ড ওয়ার্কিং কিউরিয়াস ম্যান বাট এ মোস্ট অর্ডিনারি ওয়ান ওরা হচ্ছে গালিভার স্ট্রাভেলসের যে মেইন ক্যারেক্টার সেটা হচ্ছে ল্যামুয়েল গালিভার এবং সে এখানকার একই সঙ্গে সে একটা ক্যারেক্টার ফিগার সেন্ট্রাল ফিগার এবং একই সঙ্গে সে ন্যারেটার তো তার যে স্টোরিটা সেই স্টোরিটা সে বর্ণনা করছে এবং তার আরেক কিছু কোয়ালিটি হচ্ছে সে গুড ম্যান নেচার সে হার্ড ওয়ার্কিং এবং অনেক কৌতূহলী একজন মানুষ কিন্তু তার মানুষ হিসেবে সে অনেক অর্ডিনারি সাধারণ মানে এত কিছু গুণাবলী আছে তার ভেতরে কিন্তু তারপরেও তার ভেতরে কোনো অহংকার নেই এরকম একটা অবস্থা ইন এ ভেরি শর্ট স্কেচ অফ ইস লাইফ বাট বিফোর দ্য অ্যাডভেঞ্চার বিগিন উই আর টোল্ড দ্যাট গালিভার ওয়াজ এ ম্যান অফ কনসিডারেবল রিডিং অ্যান্ড হ্যাড ডেভেলপড এ গ্রেট ফ্যাসিলিটি ইন লার্নিং ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস আমরা এই গালিভার স্টাভেলসের যে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চারগুলো শুরু হওয়ার আগে আমরা গালিভার সম্পর্কে যে জিনিসটা জানতে পারি সেটা হচ্ছে সে একজন মানুষ ছিল যে কিনা অনেক বই পড়তে পছন্দ করত এবং তার আরেকটা বিশেষ কোয়ালিটি ছিল সে হচ্ছে বিদেশি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে তার একটা বিশেষ সুবিধা সে পেত এই বই পড়ার কারণে এবং সে বিদেশি ভাষাগুলোকে সে খুব সহজেই আয়ত্ত করতে পারত হিজ এডুকেশান ইজ হ্যাপিলি রাউন্ডেড হি ইজ ভার্স ইন বোথ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস অ্যান্ড ইয়েট উইদাউট অ্যানি সাজেশন অফ দ্য প্যারাগন আচ্ছা এরপরে যেটা বলছে যে তার যে এডুকেশান এটা খুবই সুখী একটা এডুকেশান ছিল মানে সে খুব ভালোভাবে এডুকেটেড হয়েছিল এবং হি ইজ ভার্স ইন বোথ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স এবং কলা এবং সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং মানবিক দুই বিভাগেই তিনি দক্ষ ছিলেন সমান ভার্স ছিলেন এবং তিনি এগুলো করেছেন কোনো রকমের যে প্যারাগন বা তার সামনে যে কোনো রকম আদর্শ বা কোনো টিচার ছিল সেরকম এরকম কারো সাজেশন ছাড়াই তিনি এগুলো করেছেন মানে এক কথা তিনি স্বশিক্ষিত হি শোজ হিমসেল ইন হিজ ডিলিং উইথ দ্য লিলিপুটিয়ান্স টু বি এ ম্যান অফ মাইল্ড অ্যান্ড জেনারেস ডিসপোজিশন অনারেবল অ্যান্ড ম্যাকডানিমাস রেডি টু ট্রাই টু উইন দ্য গুড অপশানস অফ দ্য লিলিপুটিয়ান্স হু by contrast are prideful greedy and cruel by his patience and discreet behavior uf onek boro ekta sentence acha eta amra ekta janar chesta kori seta hocche tini tar nijer je ability seta tini show korechen othot galifer seta nijer ability ta show korechen tini jemon lilliputian der ke deal korechen shei shomoy tate ebong shei shomoy tini tar je behavior she behavior er bhitore tini dekhiyechen she tini onek জেনারেস তার হচ্ছে ডিসপোজিশনের ক্ষেত্রে তার স্বভাবের ক্ষেত্রে তিনি অনেক অনারেবল এবং ম্যাগনানিমাস তিনি অনেক মহৎ সম্মানী এবং তিনি লিলিপুটিয়ানদের যে পছন্দের তালিকায় আসবেন এই বিষয়টাতে 
তিনি রেডি টু উইন মানে তাদের মনটাকে তিনি জয় করে নিয়েছেন এক মুহূর্তে যেন বা তাদের সব কিছুকে তিনি যেন তার দক্ষতা দিয়ে জয় করে নিয়েছেন মানে বাই কন্ট্রাস্ট কিন্তু তিনি তার যে অন্যান্য যে তার ক্যারেক্টারের ভেতরে যে বাজে যে কোয়ালিটিগুলো যেমন প্রাইডফুল তারপরে লোভ তারপরে ক্রুয়েলটি নিষ্ঠুরতা এগুলো তার ছিল না বরং তিনি তিনি ছিলেন অনেক পেশেন্স ধৈর্যশীল এবং ডিসক্রিট মানে অনেক বিচক্ষণ ছিল তার বিহেভিয়ারের একটা গুণাবলী আর কি হি ইজ রেদার টেকেন বাই সারপ্রাইজ অ্যান্ড শকড হোয়েন হি লার্নস অফ দ্য প্লট অফ দ্য লেলিবুড এনিমিস টু ব্রিং অ্যাবাউট হিজ ডিস্ট্রাকশন ডিস্ট্রাকশন of the articles of impeachment against him in spite of his heroic exploits in capturing the whole fleet of their blefuscudian enemies and of the final decision whereby through the leniency of the emperor he was only condemned to loss of his eyes so are ekta boro question আর একটা বড় সেন্টেন্স আর কি কোয়েশ্চেন ঠিক না সেন্টেন্স সো এইখানে তিনি আমরা যেহেতু আগেই জানছি যে তিনি অনেক জেনারেস ছিলেন তিনি অনেক মানে মহৎ অনারেবল ম্যাগনানিমাস অনেক ভালো লোক ছিলেন পেশেন্ট ছিলেন সো তিনি চিন্তাই করতে পারেননি বা তিনি সারপ্রাইজড হয়েছেন শকড হয়েছেন যখন তিনি জানতে পেরেছেন যে লিলিপুটিয়ানদের যে শত্রু যারা তারা তার ধ্বংস করতে চায় বা তাকে বিতাড়িত করতে চায় তাকে মেরে ফেলতে চায় এরকমটা তিনি যখন জানতে পেরেছেন তিনি অনেক মানে শকড হয়েছেন কী জন্য তিনি তো সহজ সরল মনা এরকম এবং তিনি আরেকটা আর্টিকেল তিনি যখন পেয়েছেন যে তাকে ইম্পিসমেন্ট করা হবে তাকে বাদ দেওয়া হবে তার যে হিরোইক যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয়েছে বিশেষ করে তিনি তার যে লিলিপুটিয়ানদের যে শত্রু যে দেশ ব্লেফসকু সেখানকার যে শত্রুদের যে ফ্লিটগুলি সেখান তাদের যে জাহাজগুলি নৌকাগুলি তাদেরকে যখন তিনি ক্যাপচার করে দিয়েছেন এরকম একটা হিরোইক কাজের পরেও যে তাকে যে বাদ দেওয়া হবে তাদের তাকে ইম্পেসমেন্ট করা হবে এই বিষয়টা আসলে তিনি শুনে শকড হয়েছেন এবং তিনি আরও শকড হয়েছেন যে রাজা যখন ইচ্ছাকৃতভাবে সে যখন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই যে রাজা রাজপ্রাসাদে যখন সে প্রস্রাব করে দিচ্ছে বা রাজপ্রাসাদের আগুন নেভাচ্ছে এই যে কাহিনিগুলোর পরে তার যে একটা শাস্তি হবে এবং সে শাস্তিটা হচ্ছে তার চোখ দুটো নষ্ট করে দেওয়া হবে কানা করে দেওয়া হবে তাকে সো এটা যে এম্পায়ার যে রাজ যে কিং যে ছিল তার যে ইচ্ছাতেই হচ্ছে এই সব কিছুতেই সে যেন একটু শকড হয়েছে এবং সারপ্রাইজ হয়েছে ওকে তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পেলাম আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে গালিভার স্টাভেলসের যে ল্যামুয়েল গালিভার সে অনেক হার্ড ওয়ার্কিং গুড নেচার একজন কিউরিয়াস ম্যান ছিলেন এবং একই সঙ্গে তিনি জেনারেস তিনি কিউরিয়াস তিনি শিক্ষা দীক্ষা তার ভালো ছিল তিনি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সহজেই আয়ত্ত করে ফেলতে পারতেন এবং তার সরলতার কারণে তিনি একটা সময় লিলিপুটিয়ানদের যে তারা তিনি শকড বা সারপ্রাইজ হয়েছিলেন যখন তিনি জানতে পারলেন যে তাকে বিতাড়িত করা হবে তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এমনকি সে যে একটা ভালো কাজ করলো রাজপ্রাসাদের আগুন নে ভালো কিন্তু তার ফলে তাকে কি করা হচ্ছে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তার চোখ দুটো নষ্ট করে দেওয়া হবে এবং কি এগুলো করা হবে রাজার ইচ্ছাতে কিং এর ইচ্ছাতে সো এসব কিছু হচ্ছে এই এই যে পুরো স্ট্যান্ডার্ডটা তার যে কোয়ালিটি তার যে ক্যারেক্টার সেটাকে কিন্তু এক্সপ্রেস করছে এরপরে পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করা হয়েছে যে ইন পার্ট ওয়ান পার্ট এক शेयर দেখো ইন পার্ট ওয়ান এক নাম্বার পার্টে সুইফট ইউজেস দ্য ইনোসেন্স অফ গালিভার সনাতন সুইফট এখানে গালিভার্সের যে ইনোসেন্স ইনোসেন্ট যে তিনি তার যে ক্যারেক্টারের তেমন কোনো পাপ নেই এরকম একটা বৈশিষ্ট্যকে তিনি ইউজ করেছেন 
his experience of the ways of courts and ministers তিনি আরো ইউজ করেছেন ইংলিশ যে কোর্ট এবং মিনিস্টারদের সাথে তার যে অভিজ্ঞতা সেটাকে as a means of expressing ironically his own feelings of horror at the way in which his friends the minister of the crown in the last years of queen and reign had been treated by their opponents the whigs as soon as the whigs had established their power in the new uh, hanoveran regime abar ekta boro sentence acha তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জনাথন সুইফ গালিভার স্টাভেলস এর ক্যারেক্টারের মাধ্যমে কি করেছেন শুরুতেই তার যে ইনোসেন্স এবং তার যে এক্সপিরিয়েন্স রাজপ্রাসাদ এবং কি মিনিস্টারদের সাথে তার যে চলাফেরার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটাকে তিনি ইউজ করেছেন এবং তিনি এটাকে ইউজ করেছেন আইরনিক্যালি তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার নিজস্ব ফিলিংস অব হর এই জনাথন সুইফ তার ফিলিংটাকে তার ক্যারেক্টারের মাধ্যমে অর্থাৎ গালিভারের ক্যারেক্টারের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন এত বড় সেন্টেন্স পড়ার পরে এরকম ইয়ে আসলে আসলে মুশকিল বলা হচ্ছে এক কথায় যে এখানে গালিভার স্টাভেলস এ মানে গালিভারের যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটা জনাথন সুইফট এখানে ইউজ করেছেন তার ইনোসেন্সকে ইউজ করেছেন বিশেষ করে গালিভারের যে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে কুইন অ্যান এর যে শাসন আমল সেই শাসন আমলে তার যে মিনিস্টারগুলো তাদের সাথে তার চলাফেরা এমনকি সেই সময়ে তৎকালীন যে বিরোধী দল বা দুইটা দল যে হুইক এবং টরি তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স তাদের সাথে সেগুলো আর কি তিনি এখানে ইউজ করেছেন হাউ এভার ইন হিজ অ্যাডভেঞ্চার অ্যামং দ্য লিটল পিপল গালিভার কামস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট প্রাইড ইজ দ্য বেসিক হিউম্যান সিন দ্য কজ অফ অল আদার ইভিলস অ্যাজ ফর এক্সাম্পল it is the cause of political corruption in lilliput and gulliver once full of simple and uncritical good nature escapes from lilliput considerably disillusion about the goodness of man one of the most famous jai hok gulliver's je adventure guli shei gulor madhyome mane lilliput der deshe tar je adventure eitar madhyome gulliver ekta jinish bujhte perechen je manusher je ekta basic pa সেটা হচ্ছে প্রাইড মানে অহংকার এবং অহংকারই হচ্ছে সমস্ত অন্যান্য যে পাপগুলি বা খারাপ কাজ বা ইভিল যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে রুট বা প্রধান কারণ তিনি এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছেন যে পলিটিক্যাল করাপশন যেটা হচ্ছে লিলিপুটের দেশে সেটাও মূলত এই পাপ প্রাইডের কারণেই এবং আরও অন্যান্য যে সিম্পল বা আনক্রিটিক্যাল গুড নেচার যেগুলো রয়েছে যেগুলো থেকে আর কি পরবর্তী তিনি স্ক্যাপ করছেন যেগুলোর কারণে এই হচ্ছে লিলিপুটদের দেশ থেকে তো এই সব কিছুই তিনি করছেন হচ্ছে এই মানুষের যে গুডনেস সেটার প্রতি তার একটা ডিজলিউশন চলে আসছে যখন তিনি দেখলেন যে ব্রিটিশ বা তার যে স্বজাতি তারাও যেরকম যেরকম বাজে একটা অবস্থার মধ্যে আছে লিলিপুটদের ভেতরেও তিনি সেরকম একটা নেচার তিনি দেখতে পাচ্ছেন তো এক কথা শেষ পর্যন্ত মানুষের যে গুডনেস সেই গুডনেসের প্রতি তার যে একটা মোহ বা মায়া বা তার যে একটা ভালো ধারণা সেটা নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি ম্যানকাইন্ড বা মানুষের জগৎ থেকে তিনি যেন এস্ক্যাপ করতে চাচ্ছেন দিস ইজ অনলি দ্য বিগিনিং হাউ এভার অফ হিজ এডুকেশন এবং তার যে শিক্ষা মানে অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে শিক্ষা সেটার জাস্ট শুরু হলো তোমরা জানো যে লিলিপুর দেশেই সে কিন্তু প্রথম যায় সো এটাই হচ্ছে তার এডুকেশনের প্রথম মানে ফার্স্ট আর কি বিগিনিং শুরু হলো আর কি আচ্ছা তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই যে বলা হচ্ছে যে এই স্ট্যান্ডার্ডে বলা হচ্ছে যে মানুষের যে প্রাইড বা গর্ব করার যে একটা প্রবণতা এটাই হচ্ছে সমস্ত খারাপ কাজের মেইন কারণ এটা যদি আমরা আমরা ধর্মীয় দিক দিয়েও যদি চিন্তা করি তাহলেও এটা কিন্তু মেইন কথা তোমরা যদি খেয়াল করে থাকো দেখো যে 
আমরা যদি যারা কোরআন পড়ো বা যারা ইয়ে পড়ো তারা জানতে পারবে যে সাতান বা শয়তান এবং আদম আলাই ইসলাম এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য কি দুজনে কিন্তু পাপ করেছে পাপ করার পরে শয়তান কি করলো শয়তান সে অহংকার করলো আল্লাহর কাছের সাথে সে অহংকার করলো এবং সে ক্ষমা প্রার্থনা করলো না এবং যার কারণে সে কিন্তু বিতাড়িত হলো অন্যদিকে আদম আলাই ইসলাম কি হলো সে কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং তার ক্ষমাটা গ্রহণ করা হলো সো তাহলে এইখানে দেখো যে শয়তান সে কিন্তু হাজার হাজার বছর ইবাদত করেছে তার এই রেকর্ড আছে কিন্তু সে বিতাড়িত হলো কারণ তার গর্বের কারণে প্রাইডের কারণে বা অহংকারের কারণে তাহলে আমরা কিন্তু ওইখান থেকে একটা উদাহরণ পাচ্ছি যে প্রাইড ইজ দ্য রুট অফ অল ই রিলস তো এটা তোমরা এই জায়গাটা এই স্ট্যান্ডার্ডে ফোকাস করবে আচ্ছা এরপরে এসো পার্ট টু তে পার্ট টু তে গালিভার্স চেষ্টা করেছেন কি ট্রাইস হিজ বেস্ট টু গিভ দ্য কিং অফ দ্য প্রপটিং না এ ফেভারেবল অ্যাকাউন্ট অফ হিজ হিস্ট্রি অফ দ্য হিস্ট্রি অফ হিজ ওন কান্ট্রি as he said made every effort to hide and hide the frailties and deformities of his political mother and place her virtues and beauties in the most advantageous light to use his opportunity to impress his majesty with the glories of the western civilization eto boro boro sentence dekho eta ei sentence tar summary hocche যে পার্ট টু তে গালিভার্স তিনি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন ব্রবডিং নাগের যে কিং ছিল তাকে তার যে ইংল্যান্ডের যে হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার যে পলিটিক্স ওই ওই জায়গার বা সেখানকার ভালো খারাপ সব কিছু এখানে তিনি খুব সুন্দরভাবে তার কাছে প্রকাশ করেছেন ব্রবডিং নাগের যে কিং তার কাছে এবং এটা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি একটা জিনিস বলেছেন যে তিনি এতটাই মেনি ডিটেলসে এটা তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি অনেক কিছুই হাইড করতে গিয়েও পারেন নাই যেমন তার দেশে যেমন ডিফর্মিটিস পলিটিক্যাল যে বাজে অবস্থা সেটা তিনি প্রকাশ করে ফেলেছেন ফ্রেইলটিস এগুলোকে তিনি হাইড করতে চেয়েছেন কিন্তু এগুলো তারপরে প্রকাশ হয়ে গেছে এবং সেখানে তিনি অনেক তার দেশ সম্পর্কে অর্থাৎ ইংলিশদের সম্পর্কে তিনি অনেক ভার্চুয়াস এবং বিউটিস তিনি এখানে উপস্থাপন করেছেন এবং এখানে অ্যাডভান্টেজিয়াস যে লাইট বা সুবিধা সুযোগ সুবিধা সেগুলো তিনি এখানে তুলে ধরেছেন এমনকি তিনি তার ম্যাজিস্ট্রিকে অপর মানে ইমপ্রেস করার জন্য ব্রপটিং নাগের কে কিংকে ইমপ্রেস করার জন্য তিনি ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের যে গ্লোরিগুলো সেগুলো তিনি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন নেভার দিলেস হোয়াই লিসনিং টু গালিভার্স প্যানে চিরিক্স দ্য কিংস হরর অ্যান্ড অ্যাস্টনিসমেন্ট গ্রোস আনটিল ফাইনালি হি ডেলিভার্স হিজ জাজমেন্ট আচ্ছা তবু যখন মানে যখন হচ্ছে গালিভার্সের কথা শুনছিল এই ব্রপটিং নাগের কিং এবং গালিভার্সের যে প্রশংসা প্যানেজেরিক্স যেটা সেটা হচ্ছে প্রশংসা সেই প্রশংসা যতক্ষণ সে শুনছিল শোনার পরেও সে হরর ফিল করলো এবং অ্যাস্টোনিস্ট হলো তার ভেতরে অ্যাস্টোনিসমেন্টের যে ফিলিংস বা অবাক হলেন তিনি এবং ফাইনালি তিনি তার একটা জাজমেন্ট দিলেন তিনি তার একটা মতামত জানালেন সমস্ত গল্প শোনার পরে তার মতামতটা হলো এরকম যে আই ক্যান নট বাট কনক্লিউড দ্যাট দ্য বাল্ক অফ ইউর নেটিভস টু বি দ্য মোস্ট পার্নিসাস রেস অফ লিটিল অডিয়াস ভারমিন দ্যাট নেচার এভার সাফার টু ক্রল আপন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ মানে এইটার মেন কথা এরকম যে আমি তোমার আলোচনা থেকে এটা বুঝতে পারলাম যে তোমার দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষই অনেক পার্নিসাস বা মানে বাজে বা খারাপ বা মারাত্মক একটা অবস্থা তাদের এবং তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোনো অডিসাস ভারমিন হতে পারে মানে অদ্ভুত যে কোনো কীটে পরিবর্তন পরিবর্তিত হতে পারে বা অনেক নিচু হতে পারে এবং তারা এমনকি হচ্ছে মাটির উপরে গড়াগড়িও পারতে পারে হামাগুড়িও দিতে পারে মানে এক কথায় এই পুরো আলোচনাটা শোনার পরে গালিভারের থেকে তার দেশ সম্পর্কে আলোচনা শোনার পরে প্রবডিং নাগের যে কিং সে এইটা বলল যে আমি তোমার আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে তোমার লোক তোমার দেশের লোকেরা এমন কিছু নেই যেটা তারা করতে পারে না তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এটা আর কি বলছে তো এই এইটা কোটেশন হিসেবে তোমরা ইউজ করতে পারো
It is noticeable while he is living among the giants and so often suffering indignities because of his smallness. He is still trying. He is still trying to maintain his belief in the superiority of his own race. बोला होता है जोखन गालिफर तार जे बड़ो बड़ो जे जायन था तो तुम्हारा जानो जब लिली बूटे मानो जगलो कुप छोटो किंतु ब्रॉपडिंग नगर मानो जगलो अनेक बड़ो बड़ो तो ये ब्रॉपडिंग नगर मानो जगलो के देखा ने जायन टू जायन बोला होता है तो बोला होता है तादेश आते बशुवाश करा शोमाए तो तादेश दारा तीनी अनेक सफरिंग सेरो कोने एक्सपीरियंस पड़े चाहे � so, the target is not a good thing, it is not a good thing, but it is a good thing to maintain the belief that the race is not a good thing, the race is not a good thing, and the race is not a good thing, it is not a good thing. And so he tries to vindicate himself by placing at the disposal of his majesty of his superior political skills and knowledge of the ways of civilized nations and their influence over the world. As a to summary, what is among she jono? Then he just take correction. Tarje, shamosto skill, tarje knowledge, shop kichu diye. Man modern civilization shamburke. Shop kichu diye. Then he tar nijer avastan ke clear kora just take correction. Among aje block ding na ke je king tar shamne egulo ke then he place korte chaise, lo avastan mo korte chaise. And by revealing, and by revealing to him the secret of gunpowder, which would make him master of the world. अब अलग तरह दिनेश दिन एक अने तार सामने reveal करें चाहिए। शेटा हलो जे, अने शब्द से भालो भालो कथा तो दिने बोले चाहिए। बोला अपने दिने एक तरह दिनेश reveal करें चाहिए। Gunpowder एक कथा। Gunpowder बोलते बारूद, बारूद के बोला है gunpowder। तो एक gunpowder एक कथा बोले चाहिए। जे एक gunpowder तो जो blocking ना के किंग जो दिवस करते पारे ताले शे शराब कितने भी शासन करते पार दे तो ये टाव तो नहीं बोले चल गालिबर फाइंड्स दैट ही हैज मेड अनदर मिस्टेक एवं इटा बोलना पड़े तो नहीं उस्ते बाल लेने तो नहीं एक टार एक टा मिस्टेक करे फिर लेन एंड हैज ओनली सक्सेडेड इन ब्रिंगिंग फोर्थ अनदर सरप्राइजिंग आउटब्रास्ट � शे ओ एक बार क्यों लो शे ऑन एक सरप्राइज थोले वो सरप्राइज है शे एक टम आंतो बोल रही हूँ उसका पर तारो एक टा फीलिंग टा चेंज हो गया ना किताब को तो जब उन्हें मानव शरीर जब क्रूएल्टी बा गन पाउडर एक बात बोला होता है तो उन्हें चेंज हो गया लो तार चिंता होना था सो एक आने एक ट इटा दिए चिलाम एवं आरो किचु छोटो छोटो दिए चिलाम आर इटा कास्ट तुमने कुर्ते बारो जेटा इटा टेक्निक बोलते बारो शेटा होच्छे he was amazed how so important इटा बोला पड़े dot 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 दिए तीन चार टा सेंटेंस में dot dot दिए तब बोले never to mention anymore ए टू कवर लेखे दिते बारो ताहले किन्तु टीचर बोझे जावे जाचे कंधे के खाने तुमी ए टू क so, it is a quotation, borrow quotation, but there are a technique. Here we go. So, in his encounters with the giant, he attempted to preserve his dignity as a man and as an Englishman. And in the process, grows mean and contemptible contemptible in our eyes बोला होता है जे तीनी जो अपने giant देर encounter होलें giant देर मुखमुखी जो अपन होलें अतः blocking ना के मानुष देर जो अपन मुखमुखी होलें तीनी तो अपनो चश्मा कोट चलें मानुष ही शेपे तार जे एक टा dignity तार जे मोर्चा दा तो वो English man ही शेपे तार जे एक टा आप तो शम्मन बोध छेटा के तीनी maintain करा चश्मा कोट चलें छेटा के रोका अनेक मीन घिन्नो बाने निजू होते हो माने होए चेना के 
in contrast to the giant king of Brobdingnag, who is a figure of common sense and kindness, Gulliver appears as a figure of abstract pride as he is as he attempts to win the respect of the king. As a Gulliver's Ekhan Eta Hokuresen, King Tut Onno the Cape contrasted the King Jin Roisen Brobding Nagar, Shevoche common sense and kindness elector figure for Puddik, Gulliver's Ekhane, Takaseta Fshard Monohoes, Durbotta figure is a big and a putty man who is a Bishkurta Ahunkar Karone. Jahan Hoche Gulliver. A king ke respect show korte ki tar desh shampur ke tar deshe manush shampur ke jhong golpo kore chen. Yamon ki jhong gun powder ko thoda ullek kore chen. Tapan Gulliver onik mane golpo kore file chen. Tapan ei golpo korar pore Brobding nage king otar ko the ekta baje mane attitude she pay jaya ki baje ekta feeling toiri hoy. Je Gulliver proud onik pashi onik gol golbito ei bishar tarhi. In the celebrated book 3, or the thin number je boy, shei boy tate, Gulliver has become the detached and half cynical commentator on human life from without. Bola ho chhe je, thin number boy tate, amra jeta dekhte pabo. Or agar Lilliput ba Brobding na ge, doi tate amra dekhte pabo je, Gulliver she tar jati ba shojab ba manushen je jati. She jati the shone confident, shone proud. In thin number, she ever says an amount of jati the cake to the Alada Huyatsen. Young Tinikan half cynical, on it a shomalo joke Tinikane. Human life here, Shampur getting on a comment for the Nikane. Here he appears as a figure of human common sense in relation to the absurd astronomies and projectors of Laputa and Lagado. Ekane Tini. Appear for who is an act of common sense figure is a way among a canadian italoje laputa among lagadu aj either the money big gun even projector the political ponakari tade the mototini f shard a canadian one act of the name galifer stable self the number of the amla the tip of the galifer on a man a common sense of politician এবং তিনি এখানে মানুষ সম্পর্কে মানুষদের যে সাধারণ যে রীতিনীতি বা মানুষদের যে চিন্তা ভাবনা এগুলো থেকে তিনি অনেকটা যেন বের হয়ে যাচ্ছেন এবং এটা করতে গিয়ে তিনি এখানে তার একটা কন্ট্রাস্ট তৈরি হয়েছে এই যে অ্যাস্ট্রোনমি অর্থাৎ যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা যে পরিকল্পনাবিদ যারা এই লাপুতা এবং লাগাডু দ্বীপের তাদের থেকে তিনি মানে আলাদা হচ্ছেন আর কি in this voice alone Gulliver is an observer and not an actor as a age of voice the age so much of the economy Gulliver just like an observer a kind of any actor now you can't think of an actor Bob we are going to be calling it in just a luck Laputa among Lagato a do it I got J Bashinda Tade Ketini just observe Kurichan. This is the interval before he is drawn in again to active participation. Ebuntini Arakbar, Jahanta participation took a drawn Korahoche, Tar Purbe, Etamulu director interval. Manekanabal to Varotomla, the cinema maskan and Jebiroti, Shebiroti. So a sentence will I use Kora Dokane, is interval, interval, I will use Kora Dokane. But it was the experiences of his last journey which completed the education of Gulliver from among those admirable who names he could lie, live in the contemplation and practice of every virtue and be entirely without the incitement to life. ঘোড়া যারা আছে ঘোড়াদের দেশে আর কি যে তার যে জার্নিটা সেই জার্নিটা হচ্ছে তার লাস্ট জার্নি এবং এখান থেকে এটা হচ্ছে তার এডুকেশনের একটা লাস্ট পর্যায়ে এবং এখান থেকে তিনি যে শিক্ষাটা পেয়েছেন সেই শিক্ষাটা হচ্ছে মানে কন্টেম্পলেশন অফ এন্ড প্র্যাকটিসটা তিনি 
পড়তে পেরেছেন এখান থেকে সমস্ত ধরনের যে ভার্চু ভালো ভালো যে গুণাবলী সেগুলো কুইনিমদের মধ্যে ছিল এবং সেগুলো এখানে তিনি এক্সপেরিয়েন্স করেছেন এবং এক্সপেরিয়েন্স করেছেন এটা এক্সপেরিয়েন্স করতে গিয়ে তার নিজেকে কোনো রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি মিথ্যার কোনো দিকে তাকে যেতে হয়নি আর কি সুইপ ডাজন লিবাস ইন অ্যান্ড ডাউট অ্যাবাউট এ এবং এই জায়গাটাতে তিনি উত্তরনাথন সুইপ আমাদেরকে কোনো ডাউটে ফেলেননি কোনো সন্দেহের মধ্যে ফেলেননি হি এক্সপ্লেন্স হাউ ইট ওয়াজ দ্যাট গালিভার ওয়াজ নো লঙ্গার কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ডিগনিটি অফ হিউম্যান কাইন্ড দো ইন হোয়াট হি সেই অফ হিজ কান্ট্রিম্যান হি স্টিল টায়ার ট্রাই টু এক্সটিনিউট দেয়ার ফলস অ্যাজ মাস অ্যাজ হি ডিয়ার্ড অ্যান্ড গিভ আজ ফেভারেবল ইট টার্ন অ্যাজ এ ম্যাটার উড বেয়ার আচ্ছা এরপরে এই যে একটা বিশাল কোটেশান আমরা এখান থেকে এটুকু বলি সেটা হচ্ছে যে জনাথন সুইফট এখানে আমাদেরকে কোনো সন্দেহ ফেলেননি বরং তিনি এখানে গালিভার্স ট্রাভেলসের যে একটা এক্সপিরিয়েন্স সেখানে তিনি সেটা শেয়ার করেছেন গালিভার্স ট্রাভেলস এখানেও হিউম্যান কাইন্ডের যে ডিগনিটি সেই ব্যাপারে তিনি একটা নো নো লঙ্গার কনসার্ন তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো বেশি কনসার্ন থাকেননি আর কি এবং যদিও আমরা এখানে দেখতে পাই যে তিনি তার কান্ট্রিম্যান সম্পর্কে এখনও তিনি হি ইজ স্টিল ট্রাই টু এক্সটিনিউয়েট দেয়ার ফলস তিনি তাদের যে ফল্টগুলি তাদের যে দোষ ত্রুটিগুলি সেগুলোকে তিনি রিডিউস করার চেষ্টা করছেন সেগুলোকে তিনি হাইট করার চেষ্টা করছেন এখনও এবং যতটা তিনি পেরেছেন ততটা এবং তিনি তার দেশের মানুষকে মানে এক কথা মানব জাতিকে তিনি রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এই জায়গাটাতেও কিন্তু এখানে বল বলা যেতে পারে অনেকটা তিনি ফেল করেছেন কারণ হিউ হইনিমদেরকে তিনি হইনিমদের যে সেন্স হইনিমদের যে অ্যাক্টিভিটি সেগুলোকে তিনি প্রেইস করেছেন সেগুলোকে তিনি আচ্ছা এরপরে কোটেশন এই কোটেশনটা তোমরা ওই যে আমি যেটা বললাম ডট 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 দিয়ে দিবা তো তিনটা কোটেশন দেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে দেখবা যে মার্কস এর ভ্যারিয়েশন ঘটতেছে আচ্ছা যাদের মাইক্রোফোনটা অন আছে তোমরা একটু অফ করো মা ফুজুর তুমি তো হ্যাঁ শুরুতে এটা কেন করো না শুরুতেই করে ফেলবো এবার দেখো ইন দিস বুক উই ওয়াজ গালিভার অ্যাজ হি ইজ স্লোলি ড্রাইভ এন্ড ম্যাট বাই হিজ রিয়েলাইজেশন দ্যাট হি ক্যান নেভার হোপ টু অ্যাচিভ দ্য স্টেট অফ এক্সিস্টেন্স অফ দ্য সুপ্রিমলি র্যাশনাল নোবেল উইনিং আচ্ছা এখানে এই যে উইনিমদের দেশে যে বইটা রয়েছে সো এই বইটাতে আমরা দেখতে পাই যে গালিভার সেখানে যেন অনেকটা ম্যাট হয়ে যাচ্ছেন খুব ধীরে ধীরে এবং তিনি এই রিয়েলাইজেশন আসার পরে তিনি ম্যাটটা হচ্ছেন যে হইনিমদের যে কোয়ালিটি তাদের যে ন্যাশনাল সুপ্রিমেসি সো এইগুলো তিনি চিন্তা করে দেখছেন যে এইগুলো আসলে অ্যাচিভ করা সম্ভব না বা এইগুলো তিনি অ্যাচিভ করতে পারবেন না মানুষ হিসেবে সো এইটা তিনি যেমন চিন্তা করছেন তখন তিনি স্লোলি যেন এটা ম্যাড হয়ে যাচ্ছেন উই ওয়াজ গলিভার ডিসকভার এ ডিস্টার্বিং রিজেম্বলেন্স বিটুইন হিমসেল অ্যান্ড দ্য অডিয়াস Yahoo and we was him growing increasingly alienated from himself and the human race. আমরা এখানে দেখতে পাই যে তিনি অর্থাৎ গালিভার সে তার নিজের ভেতরে এবং ইয়াহুদের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাচ্ছেন রিজেম্বলেন্স রিজেম্বলেন্স খুঁজে খুঁজে পাচ্ছেন এবং এই খুঁজে পাওয়ার পরে তিনি উই ওয়াজ হিম গ্রোয়িং ইনক্রিজিংলি অ্যালাইনেটেড এবং তিনি তার নিজেকে হিউম্যান রেস বা মানব জাতি থেকে যেন তিনি নিজেকে আলাদা করে ফেলছেন বা মানে সেপারেট হয়ে যাচ্ছেন অ্যালাইনেটেড হয়ে যাচ্ছেন উই কাম টু পিটি হিম অ্যাজ উই রিয়েলাইজ দ্যাট হি ফলস ভিকটিম টু দ্য সেন্ট সিন অফ প্রাইড হুইজ হি কন্ডেমড ইন আদার্স টু সিন অফ ফলিং টু রিকগনাইজ অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট হিজ ল্যামেন্টেশন অ্যাজ এ ম্যান আমাদের আমরা তার প্রতি একটা পিটি চলে আসে আমরা যেন তাকে করুণা করে করতে থাকি যখন আমরা এই স্টোরিটা শেষে চলে আসি তখন গালিভার্স ট্রাভেলসের যে শেষে আসি তখন আমরা তার প্রতি আমাদের করুণা হয় এই রিয়েলাইজেশনটার কারণে যে গালিভার্স সে তার যে অহংকার সে অহংকারের ভিকটিম সে মানুষ হিসেবে তার যে একটা অহংকার ছিল সে অহংকারটা এখন নষ্ট হয়ে গেছে চলে গেছে এবং সে প্রায় একটা ম্যাড হয়ে গেছে তো এই অবস্থায় তার প্রতি আমাদের একটা করোনা চলে আসে 
এবং যেই প্রাইড কে সে এতদিন হচ্ছে কন্ডেম করে এসেছে অন্যদের ক্ষেত্রে সেটাই এখন হচ্ছে তাকে অ্যাকসেপ্ট করে দিতে হচ্ছে বা তাকে রিকগনাইজ করছে যে সে নিজেও প্রাউড এই বিষয়টা এবং অ্যাজ এ হিউম্যান হিসেবে তার যে লিমিটেশান এই লিমিটেশানটার কারণে পরবর্তীতে আমরাও তার প্রতি আর কি করুণা দেখাতে হচ্ছে আমাদেরকেও বাট গালিভার ইজ নট সুইফট অ্যান্ড গালিভার মিসানথ্রোফি ক্যানট বি অ্যাট্রিবিউটেড টু সুইফট কিন্তু গালিভার কিন্তু সত্যি কারো তো সুইফট না মানে এই স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশ প্রমাণ করে দিচ্ছে এবং গালিভারের যে মিসানথ্রোফি তার যে মানব বিদ্বেষী যে অ্যাটিটিউড যেটা তৈরি হলো এটা মূলত জনথন সুইফটের না এটা তিনি গালিভার গিয়ে দিয়েছেন এটা যে তার তার চিন্তা ভাবনা যে গালিভার্সের মধ্যে তিনি দিয়েছেন তা কিন্তু না তিনি মূলত এখানে যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে গালিভারের ক্যারেক্টারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার যে বাজে বাজে দিকগুলি সেগুলোকে তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন স্যাটায়ার করেছেন যাতে তারা তাদের নিজেদেরকে সলভ করে নিতে পারে সেজন্য গালিভার মে বি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান অবজেক্টিভ ড্রামাটিক পার্সোনা গালিভারকে মূলত বিবেচনা করা যেতে পারে একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা ড্রামাটিক পার্সোনা বা ডিফারেন্ট একটা পার্সন হিসাবে বাট নট অ্যাজ আইডেন্টিক্যাল উইথ সুইফট কিন্তু সুইফট হিসাবে যে তাকে আমরা চিন্তা করব তা কিন্তু না ঠিক শেক্সপিয়ারের যেরকম শাইলক নামে একটা ক্যারেক্টার রয়েছে মার্সান টপ ফেনিসের ভেতরে সেরকমটা এখানে শেক্সপিয়ারের একজন একজন মাউথ পিস হিসাবে আরকি এই শাইলক সে কাজ করেছে শেক্সপিয়ার হিসাবে না ঠিক এখানেও গালিভার স্টাভেলস হচ্ছে জোনাথন সুইফটের একটা মাউথ স্পিস বা একটা স্পোকসম্যান বা একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ বলতে পারো গালিভার ইজ এ মিডিয়াম থ্রু হোম সুইফট লঞ্চেস হিজ স্যাটেরিক বোর্ড এগেনস্ট হিজ ডিজায়ার্ড অবজেক্টস গালিভার হচ্ছে একটা মিডিয়াম মাত্র যার মাধ্যমে জনথন সুইফট তার যে স্যাটেরিক যে বোল্টগুলি স্যাটেরিক যে মানে এক কথা বলতে পারো যে বজ্র বা তীর সেগুলো তিনি ছুড়েছেন কিছু ডিজায়ার বা কিছু লক্ষ্য বস্তুতে বা ডিজায়ার্ড অবজেক্টে এবং সেগুলো হচ্ছে পলিটিক্যাল করাপশান হিউম্যান প্রাইড অ্যান্ড ফ্রুটলেস সায়েন্টিফিক এফোর্ট অ্যান্ড অ্যাবাভ অল ম্যান কাইন্ড সো এই হচ্ছে আলোচনা আচ্ছা আমরা এটা পড়ে শেষ করলাম আমি যেটা আমি যদি একটু সামারি করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে তোমরা জানো যে গালিভার্সের টোটাল চারটা স্টোরি চারটা স্টোরির ভিতর প্রথম দুই স্টোরিতেই গালিভার যেটা করেছেন তার নিজেকে শো করার চেষ্টা করেছেন এবং তার সে মানুষ হিসেবে সে অনেক গর্ব গর্বিত হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে এবং তার দেশ সম্পর্কেও সে বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক গর্ব ফিল করেছে বাট তিন নম্বর বইতে এসে এসে দেখলো যে আসলে মানে তার গর্বগুলো এগুলো হচ্ছে পুরোটাই ফাউল বা সে এটা ঠিক করে নাই এবং তিনি এখানে রিয়েলাইজ করলেন যে সমস্ত পাপের মেইন কারণটাই হচ্ছে এই প্রাইড এবং চার নম্বর বইতে এসে তিনি যখন ইয়াহুদের সঙ্গে তার একটা মিল খুঁজে পেলেন এবং তখন তিনি আবার এদিকে তিন নম্বর বইতে উইনিমদের সঙ্গে তার যখন একটা তাদের কোয়ালিটির সঙ্গে তিনি যখন তার নিজের কোয়ালিটি বা মানব সভ্যতার মানুষদের কোয়ালিটি যখন তিনি জাজ করতে গেলেন তখন তিনি হতাশ হয়ে যাচ্ছেন সো এইভাবে আর কি এই স্টোরিটা চারটা যে বই সেই চারটা বইটাতে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং লাস্ট বইটাতে আমরা দেখতে পাই যে গালিভার এবার যেন পাগল হয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা অবস্থা এবং তিনি পুরোটাই মানব বিদ্বেষী আচরণ করছেন এবং তিনি প্রচণ্ড রকমের সিনিক্যাল প্রচণ্ড রকমের স্যাটেরিক্যাল এবং হেটফুল টু দ্য হিউম্যান রেস সো এই বিষয়টাই মূলত এখানে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে আমরা এই প্রশ্নটা যখন আলোচনা করব তখন গালিভার্সের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গালিভার্সের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং তার রোল তিনি কি কি ভূমিকা এখানে প্লে করেছেন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো প্রথম স্ট্যান্ডার্ড দেওয়াই আছে এবং রোল প্লে করেছেন তিনি তার নিজের দেশ বা হিউম্যান কাইন্ড বা মানুষদেরকে তিনি উপস্থাপন করেছেন পজিটিভলি কিন্তু পজিটিভলি উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি এতটাই মিনিট ডিটেইল উপস্থাপন করতে গিয়েছেন যে ডিটেইলভাবে উপস্থাপন করতে গিয়েছেন যে মানুষের খারাপ দিকগুলো উপস্থাপন করে ফেলেছেন এবং এই উপস্থাপনের কারণে তিনি অনেক জায়গায় রিজেক্টেড হয়েছেন বিশেষ করে লিলিপুট এবং ব্রপটিং নাক এই দুই জায়গাতে তিনি রিজেক্টেড হয়েছেন 
এবং পরে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আসলে মানুষ মানুষের মধ্যে যে অহংকার বা আমি যে অহংকার করছি মানুষ হিসেবে বা সিভিলাইজড মানুষ হিসেবে এটা হচ্ছে খুবই বাজে এবং এইটা ফিল করার পর থেকে তিনি নিজেকে যেন নিজের ভেতরে যে লোনলিনেস সেটা ফিল করছেন এবং ফিল করতে করতে একটা সময় তার মানব বিদ্বেষী বা মিশানথ্রপিক যে অ্যাটিটিউড সেটা প্রকাশ করছে সো এই হচ্ছে গালিভার স্টাভেলসের ল্যামুয়েল গালিভার সম্পর্কে আলোচনা আশা করি এটা তোমাদের বুঝতে হেল্প করবে তোমরা ভিডিওটা দেখবে আমি ভিডিওটা ইনশাল্লাহ আজকে শেয়ার করে দেবো আমাকে দুইটা ভিডিও রেন্ডার করতে হবে এবং তোমরা পেয়ে যাবে কালকে হয়তো কালকের মধ্যে এটা শেয়ার দিয়ে দেবো আর তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো আচ্ছা তোমাদের কারো কিছু জানা থাকলে তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো নখের সমান তার পোতারা নয় তুমি আসলে সে কি তুলনা করতে চাই তুমি এখানে করেছো তাই তো A fingernail taller than his subject, the Lilliputian emperor is a handsome man with a strong feature. As I can say, that the physical size, that the shalilic gotten, she has some of the gotten on it. Fingernail taller, fingernail taller, that the subject will take a little প্রজা বা তার যে অধীনস্থ বা তার দেশের যে প্রজারা রয়েছে সেই সাধারণ মানুষদের কথা বলা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে সাইজে সে কিছুটা লম্বা এবং সে কিছুটা কতটা গালিভারের গালিভার তো এখানে লিলিপুট দিয়ে লিলিপুটের দেশে যখন গালিভার যায় সেখানে তো গালিভার অনেক বড় মানুষ তো এই বড় মানুষের তুলনায় তার নখের আঙ্গুল যতটুকু বড় বা আঙ্গুলের যে নখ যত বড় ততখানি লম্বা হচ্ছে এই কিং আশা করি বুঝতে পেরেছো মানে গালিভারের গালিভার হচ্ছে এই কিং এর সাইজটা বোঝাতে গিয়ে বুঝিয়েছেন যে তার নখের সমান তার উচ্চতা বেশি তার প্রজাদের চেয়ে মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো তোমার এলাকার চেয়ারম্যান আর তোমার যে আমরা বলি না যে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি বেশি এরকম হতে পারে যে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি তো এটা বলতে গিয়ে তিনি তার সাইজটাকে ওই যে স্যাটেলিক্যাল ওয়েতে বোঝাতে গিয়ে তিনি এখানে বুঝেছেন যে ফিঙ্গার নেইল টলার মানে একটা নখ নখ যতটুকু হয় এক ইঞ্চি রকম ততটুকু লম্বা হচ্ছে তার প্রজাদের চাইতে সেটা হচ্ছে ওইখান থেকে তোমরা একটা আইডিয়া পাবে হ্যাঁ আইডিয়া পাবে এবং স্টোরি গুলো তোমাদের মনে থাকবে এই জন্য তোমরা ওটা পড়বে বাট হুবহু তো মিল রাখা সম্ভব না মিল রাখা সম্ভব না কিন্তু তারপরে অনেকটা মিল আছে স্টোরি আমি দেখেছি এবং আমি তোমাদেরকে যদি এটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া দেই দেখো আমাদের এখানে সবার নিচে যদি তোমরা যাও মুভি নামে একটা এই যে মুভি লিস্ট নামে একটা অপশান পাবে আমাদের ওয়েবসাইটে ক্লাউড সুপার ডট কম এই মুভি লিস্টে যদি ঢুকো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে আমাদের ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত যত ইয়েগুলো রয়েছে 
মানে আমাদের যে স্টোরিগুলো রয়েছে সেগুলোর ওপরে যে মুভিগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলোর আমি একটা লিস্ট এখানে দিয়েছি সো এখানে তোমরা ওই গালিভার্স ট্রাভেলসের লিস্টও পেয়ে যাবে এই যে যেমন ধরো এডি পাস রেক্স এটা রয়েছে তারপরে মিড সামার নাইট স্ট্রিম আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান রাইডার্স টু দ্য সি প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস টেল অফ টু সিটিস তো এগুলো এই যে সবই রয়েছে এখানে তো এখান থেকে তোমরা পাবে এই যে হেরি এপ এগুলো ফোর্থ ইয়ারে পাবে আর কি সিস দা ডে এগুলো অনেক কিছু ফোর্থ ইয়ারে পাবে যে এগুলো অ্যাগামেমনন মিডিয়া ফ্রক ইপলিটাস এগুলো সব ফোর্থ ইয়ারে তোমরা পাবে এগুলো তোমরা এই স্টোরিগুলো তোমরা এখান থেকে কিন্তু পেয়ে যেতে পারো আমি লিস্ট করে রেখেছি এটা তোমাদের জন্য এই যে এই যে গালিভার্স ট্রাভেলস হ্যাঁ গালিভার্স ট্রাভেলসে তুমি এটার কথা বলছিলে তো দেখো আচ্ছা ভিডিও আনা অ্যাভেলেবেল আর আমি তো লিঙ্ক অনেক আগে শেয়ার করেছি তো ওই লিঙ্কগুলো আবার আপডেট করতে হবে আর কি ভিডিওটা এই লিঙ্কে নাই হয়তো লিঙ্ক ওই ভিডিওটা ডিলিট করেছে বা চ্যানেলটাই বন্ধ হয়ে গেছে কপি রাইট খেয়ে এইটা দেখে আছে কি না ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নেটের অবস্থা খুবই বাজে আমার গ্রামের বাড়িতে এর চেয়ে ভালো নেট ছিল दूर पर्दार तीर जाए पर्दार तीर मानुष जावाषेधा सो जिसगल मैं खूब बजे रकम लकडाउन चलते थे जार्जन डिफ्यूजार जो क्या क्या साउंड एफस करार्जन जो पम्पगुलि क्या जाए सेगल कटोपास विषय दीते থার্ড ইয়ার তো দিতে পারে যেমন এর আগে একদিন একটা নিউজ শুনছিলাম যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার তো অটোপাস দেওয়া যে যেতে পারে কিন্তু ফোর্থ ইয়ারকে কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না সো সেক্ষেত্রে দিতে পারে আবার এমনও হতে পারে যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারকে দিলেও কিন্তু থার্ড ইয়ারে পরীক্ষা নিয়ে নিল তবে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের অটোপাসের একটা সম্ভাবনা আছে কিন্তু তারপরে তোমরা পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও এই জন্য এইটার উপরে থার্ড ইয়ারের থার্ড ইয়ারের যেমন লিঙ্গুইস্টিকের উপরে লিঙ্গুইস্টিক পড়লে তোমরা ফোর্থ ইয়ারে ইএলটি নামে একটা সাবজেক্ট আছে ওইটা ভালো বুঝতে পারবে সো এই কোনো পার্টি এখানে ছেড়ে চূড়ান্ত সাজেশন এটাই এর যে চূড়ান্ত সাজেশন কি হতে পারে এখানে দশটা কোয়েশ্চেন দশটার ভেতরে পাঁচটা কমন পাওয়া সো এর চেয়ে আর চূড়ান্ত কি হতে পারে अच्छा
আচ্ছা আমি আমি করে দেওয়ার জন্য বলবো আমাদের যে মডারেটর তোমরা জানো যে ও ফোর্থ ইয়ারের জন্য একটা স্টাডি প্ল্যান করেছে আমি ওটাকেই বলবো যে ওটাকে থার্ড ইয়ারের মতো করে একটা করা যায় সেভাবে করে দেওয়ার কথা বলবো স্টাডি প্ল্যানের একটা একটা ইয়ে বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে সাধারণভাবে আর কি প্রতিদিন একটা ব্রড কোয়েশ্চেন একটা শর্ট কোয়েশ্চেন একটা ব্রড কোয়েশ্চেন দুইটা শর্ট কোয়েশ্চেন এবং চার পাঁচটা ব্রিফ কোয়েশ্চেন পড়ো তাহলে এই স্টাডি কিন্তু শেষ হয়ে যাবে তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে যেমন এই যে আজকে যে আলোচনাটা করলাম এই আলোচনাটা এই প্রশ্নটা নিয়ে তুমি সামনে দিন পড়ো এবং এই যেমন একটা করে স্টোরি থেকে আর কি ধরো গালিভার স্টাভেলসে আমি সাজেশনে দিয়েছি তিনটা ব্রড কোয়েশ্চেন এখন তিন দিনে তিনটা ব্রড কোয়েশ্চেন করবা এবং প্রতিদিনে ব্রড কোয়েশ্চেনের সাথে দুইটা করে আবার শর্ট কোয়েশ্চেন করবা এবং চার পাঁচটা করে হচ্ছে তোমার ব্রিফ কোয়েশ্চেন করবা তাহলে যেটা হবে যে এই এক সপ্তাহের মধ্যে মানে তিন দিনের মধ্যে তোমার এই একটা স্টোরি অর্থাৎ গালিভার স্টাভেল শেষ হয়ে যাবে এরপর এভাবে তুমি রবিনসন পুষ্ট ধরো এরপর টম জোন্স ধরো অরণ্য ধরো এভাবে আর তুমি শেষ করতে থাকো বই নাই লাইব্রেরি খুললে বই কিনতে হবে এটা আমাকে পড়ানোর জন্য তারপরে আমি এটা পড়াবো এবং সামনের দিন থেকেই হয়তো লিঙ্গুইস্টিক শুরু করব আমি একটা রেখাই পাইছি যে প্যারা আকারে লিলিপুট এবং সেখানে আলাদা আলাদা কন্ট্রাস্ট করছি আবার এখানে দেখলাম যে একই প্যারা ভিতরে একটা প্যারার মধ্যেই দুইটা করে এটা এটা হচ্ছে বেস্ট যতখানি লিখতে পারি আর এরকমটা হতে পারে যে একই কোয়েশ্চেন কেউ পঁচিশ মিনিটে লিখতেছে হচ্ছে পাঁচ পাতা কেউ লিখতেছে সাত পাতা তো যত বেশি লিখতে পারো আর কি যেমন এই প্রশ্নটাই যে আজকে তোমাদেরকে যে আজকে যে প্রশ্নটা আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে বিশ মার্কের কোয়েশ্চেন কিন্তু এই পুরোটা যদি তোমরা লাইন বাই লাইন মুখস্ত করতে যাও তাহলে তো তোমরা লিখে শেষ করতে পারবে না তিরিশ মিনিটে আমরা এটা লিখতাম হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমি যে সময়টা পড়েছি দু হাজার দু মেবি হ্যাঁ নয় দু হাজার সেই সময়টাতে আমরা এটা তো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে লিখতাম কিন্তু এখন তো এটা তুমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পাবে না পঁচিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট পাবে তো এটাকে তুমি ছোট করে নিয়ে আসতে হবে এবং এই ছোট করতে হলে তোমাকে হ্যান্ড নোট করতে হবে আর বিশ্বাস করো হ্যান্ড নোট যদি তুমি করতে পারো ইউ আর দ্য পারফেক্ট মানে এডুকেশন এই ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট তুমি যতক্ষণ হ্যান্ড নোট না করতে পারবে ততক্ষণ কিন্তু তুমি পারফেক্ট স্টুডেন্ট না হ্যান্ড নোট তৈরি করা শিখো লাইফে অনেক সুবিধা হবে তো ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই আমাকে তুমি সবই পাবে আর কি সমস্যা নেই
ভিক্টোরিয়ান পয়েন্টে দেয়া আছে তো তাই বাকি আছে আচ্ছা আমি করে ফেলবো আমি করে করে দিয়ে দেবো जो कम